ser uma democracia racial, este país tem que ser efetivamente uma democracia. É dessa consciência, né? Dessa consciência negra né? e dessa, dessa solidariedade negra que, de repente, a gente vê nos caminhos onde a gente anda. Né? Quando ouvi falar de Lélia Gonzalez, minha curiosidade e ânsia de conhecer mais e mais esta mulher se potencializou. Olhava no espelho. Por vezes eu via os reflexos de Lélia. Ora, a gente nem se parece fisicamente, embora digam que todo preto se parece. Nem sequer vive em seu tempo, mas o sinto. Sinto sua história. Lélia, você tem alguma forma de organização para o negro fazer o seu próprio roteiro, dirigir, gravar? E justamente no momento em que haja uma organização interna né, dessas mulheres negras que, que tem essa atividade profissional específica, no momento em que elas se unirem, que elas se organizarem, elas vão fazer muito mais do que têm feito até agora, Eu essa é a minha união, perspectiva. É organização, é né? solidariedade e organização. Uhum. Né? Isso daí é que é básico, é que é essencial. Aqui, nessa pequena África, minha busca por ti, Lélia, se iniciou. Olha, a Lélia chegou, gente. Estamos fazendo um filme e uma das personagens é você. Você poderia se apresentar pra gente? Aham, uhum. meu nome é Lila Redsal Gonzala, que é minha mãe. Minha mãe também ela é desenhista, eu também sou. E eu tenho nove anos, eu luto contra o racismo, sou trans. É, minha cor predileta é lilás e azul. E você conhece Lélia Gonzalez? Sim. Ela é professora, ela faz parte de Nizinga, né? Minha mãe me ensinou isso também, e eu também já li sobre ela. Vislumbra o bairro Leblon, que você morou desde quando mudou-se para cá, em 1944, com seu irmão, Jaime de Almeida, o ex-jogador do Flamengo. Falaram que aqui já foi um quilombo abolicionista, quilombo Leblon. E naquele prédio lá, a gente foi foi onde eu aprendi a ler, acho que eu tinha, eu já li com 5 anos, 5 ou 6 anos. Eu comecei a aprender inglês aqui, porque ela escrevia, ela tinha as cartunas de uma de minha mãe, eu escrevia a ler. Aí eu andando pela casa, lendo, e aí foi, foi aprendi, eu sou apaixonado pelo dia, por causa dela, ela comecei a, e aí depois eu, ela estava falando um texto de inglês, tem livro, então. Tem... Aí ela começava lá no planetário, ela andava lá na PUC, ah, meu filhote vem aqui, <risos> chamava de filhote, oh, meu filhote vem aí. O que você queria dizer, assim, sobre ele, assim? É uma coisa que eu sempre falo, acho que assim, é, ela para mim tem um significado do que, da, da, na essência da palavra, que é ser guerreira, Sim, fala pra gente, como que era a Lélia, assim, quem que foi a Lélia, assim? Como conheci o movimento negro através dela. Qual, assim, a lembrança que mais te marcou que você guarda, assim? Numa, nesse movimento de mulheres, nós fomos num, num pagode, na, no início da Ladeira de Santa Teresa, com o pessoal do Morro Ali dos Prazeres. Nós estávamos sentados, o pessoal estava num canto pra lá, e as mulheres do movimento sentadas aqui, e ela era assim, um pouco afastada. Aí ela olhou para mim e falou assim, vem cá, o que, é que a gente está fazendo aqui, porra? Ele estava tá todo mundo sentado aqui, vamos lá, Lili. Aí começamos a ver bêbada. Se a gente veio aqui falar com eles, conversar com eles, a gente tem que estar com eles. Isso aí me marcou. Enquanto, enquanto professor universitário, etc e tal, se eu chego na universidade e fico calada, não abro a minha boca, em né? Relação a em relação à questão racial, bolas, e, e, e saio para as passeatas levantando bandeiras, eu não estou sendo militante, coisa nenhuma. Quer dizer, a minha militância tem que se dar, evidentemente, aí eu me recordo de um, um dos pontos básicos né, do, do, do programa de ação do, do MNU, que era justamente né, você levar a questão racial onde quer que você esteja. Eu busco por Lélia na força do movimento negro. Eis que a vejo. A luta do movimento negro no Brasil é antiga. Ela começa com os Zumbi dos Palmares, que era um dos grandes libertadores do, do negro, que queria um país diferente, uma democracia é, é, pluralista. E essa luta continuou através, atravessando várias gerações, é, 
do, da população negra, houve a Frente Negra Brasileira até chegar ao Movimento Negro Unificado em 1978. Né? É, Lélia Gonzalez, é, Beatriz Nascimento e, e tantos outros que fazem parte da nossa vida, vêm dessa geração do Movimento Negro Unificado. Marcha! Zumbi! Herói nacional! Foi liquidado pela traição das forças colonialistas. O grande líder do primeiro Estado livre de todas as Américas. Coisa que não se ensina às nossas crianças nas escolas. As nossas crianças não sabem. E quando eu falo de nossas crianças, estou falando de crianças negras, brancas, amarelas. Não sabem que o primeiro Estado livre de todas continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros, pelos negros que resistindo, resistindo à escravidão se dirigiram para o sul da capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas, a fim de criar uma sociedade livre e igualitária. E a gente aqui tem que abafar a escravidão, hum. é relembrar, é relembrar os açoites, é relembrar cada chibatada, é relembrar. É só Os assim. Estupos, as mulheres é só negras. Assim, é isso. Agora mesmo, como teve essa campanha aí, que eu até mudei isso. Meu... É só ah, assim que Facebook. a gente se coloca. Aí a pessoa falou assim: eu não conheço aquela cultura do estupro. Foi gente antiga. Esse negócio é, começou é. com a mulher negra. Ter Nzinga é, como perspectiva de poder, como se estruturou, com mulheres que são muito diferentes e que ao mesmo tempo se respeitam e com uma capacidade de atuação política conjunta, com objetivos políticos muito, muito bem delineados, isso impactou o Brasil inteiro. A história do Nizinga era exatamente ter um movimento de mulheres né, que falasse da questão racial e, e de onde cada uma vinha. Né? Isso aí que a Beth falou, né? Elas vêm da Machada e a Rosália do Morro da Andaraí. Então a gente queria dar esse é, corte de raça, e classe. classe e gênero. E foi em 79, quando Lely escreve A Mulher Negra na Sociedade Brasileira e ela faz essa reflexão. De, né, quando as mulheres começaram a falar sobre a especificidade da mulher negra, causou um incômodo nas feministas. Eu, eu entrei no feminismo branco em 80. Eu tinha 20 anos, porque eu adorava ir a tudo, né? Eu estava no IPCN também, em 80, e no IPCN era uma angústia, porque os homens tinham uma relação com a gente de mucamas, né? E tinha todo um apelo sexual também, uhum. né? E na hora de vestir o poder da fala no microfone, era uma desgraça. Eu me lembro da Suzete. Nossa, Suzete que era a nossa ida, ela, porque ela dava era porrada, nossa, né? É. A gente tem consciente e admite como Lélia qualificou a nossa fala e a nossa existência. Olha lá, é. a com a Tunis e Felina, mulheres guerreiras, sua luta não se finda. Simplesmente extermina qualquer falácia que nos abomina. Desmerecendo a luta das parteiras, mãe de santo, lavadeira, marisqueiras e pesqueira. Mulheres, teus olhos me enchem d'água, me lava a alma. Era uma ruptura com a forma de se pensar e de se elaborar o feminismo. Posso dizer que foi um movimento que me garantiu a minha sanidade, eu achar que é possível a construção do seu lugar. Lélia já, tava, já tinha escrito o lugar de negro, né? e eu consegui me costurar na minha cabeça que o lugar de negro é onde eu quero estar, onde é. qualquer negro quer estar. E há algumas coisas de Lélia, eu me lembro uma vez ela fazendo uma palestra na, na PUC, Aí ela começou a palestra cantando assim, Ah, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Então ela compara é, essa música com o mito de Aquiles, o herói grego, né? Aí ela vai falar, ela diz, então, isso daí é Aquiles. O cuidado dele para pisar é aquilo. Então a Lélia ela tinha essa capacidade de traduzir o conhecimento dela intelectual numa linguagem que todo mundo é, percebia. Né? Desse racismo não assumido, existente na sociedade brasileira, né? do racismo que eu chamo de racismo por denegação, né? quer dizer, a denegação é uma categoria do pensamento freudiano em que você 
você nega que alguma coisa faça parte de você, né? É, e que, embora aquela coisa faça parte de você. Então, nas sociedades da chamada América Latina, esse, esse racismo está muito presente e fundamentalmente nos meios de comunicação. Os meios de comunicação visual, né? os meios de comunicação de massa, no caso da televisão. As nossas crianças que estão aí buscando né, é, elementos, não só de informação, mas de identificação, né? para a criação da sua própria identidade, né? para a construção da sua identidade. A escrita dela, qualquer um pode ler, não é porque, ah, tá, não é porque eu não faço universo. Não, não. Eu acho, principalmente, sabe, as mulheres negras, você não precisa mandar ler, não, que elas estão lendo. Mas quem, os nossos homens pretos, nossos pretinhos, nossos pretões, nossos. precisam ler Lele Gonzalez. E essa mulher que está aí, nosso amor? Que é Lelita. Essa é Lele Gonzalez. Foi minha madrinha de casamento. Foi madrinha da minha filha. Eu não teria filhos é, não fosse a grande percepção de Lélia e, e a influência de Lélia na minha vida. Então ela me dizia, tenha coragem. É ter coragem do amor. É uma pessoa adorável, que ia lá para casa, ficava lá em casa. E ele ia comigo, eu aprendia, eu batia noite de noite de papo, a gente discutindo questão racial, sabe? Foi uma coisa assim que eu aprendi demais com ela. Muito, mas muito, muito, muito mesmo. Muito. Li muita coisa indicada por ela. Ficou comigo muito em casa durante o período dos meus filhos, porque ela sabia o que significava para vocês imaginarem. A minha, a minha bolsa arrebentou, eu estava militando no Jardim Miriam com as mulheres, é, era, era um trabalho com as mulheres empregadas domésticas e com a associação das empregadas domésticas. Me chamava de compadrinho, porque a gente era compadre, né? E eu sempre fotografei. Porque eu sempre vi a importância dela, é uma importância inimaginável, inimaginável, Lélia Gonzalez. E está presente até hoje. Presente, né? presente. Ela, não, ela, ela morreu, eu sei que ela morreu, mas ela não deixou de existir. A minha militância é dentro do santo e no meu dia a dia. Você ia no terreiro com Lélia, assim? Foi ela quem me levou, ela que, levou. Ela que conhecia o Jair de Ocu. Era uma desbravadora. Eu a conheci em casa de Adiali da Nascimento. Dentro daquele movimento todo dos anos 70, com a chegada dos exilados políticos, com a chegada ao governo do Rio, ou quase no governo do Rio, de Darcy Ribeiro, levando toda aquela pedagogia né, de assistência aos recuados dentro do governo de Brizola. Adiali da foi a primeira secretária mulher do governo de Brizola. E Lélia Gonzalez foi uma das pessoas que ajudou a tecer esse novo desenho humano dentro da política, entendeu? De maneiras que quem não conheceu a Lélia passou a conhecê-la, pela sua determinação, pela sua força, entendeu? Uma pessoa que nos deixou, mas pronto, é como se não nos tivesse deixado. E essa grande mulher motivou nossos quilombos, nossos terreiros, nossos quintais. Na busca de si, Lélia recorreu à psicanálise e ao candomblé. Nessa busca por Lélia e em busca de mostrar sua história em um filme, eu me vejo e me perco. E nesse cruzar com a minha ancestralidade, que é o ato de se iniciar no santo também, eis que busco Lélia e meus processos semelhantes aos seus. <música>